அன்பு தமிழன் எங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் தமிழ் பொக்கிஷா இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த உலகத்துல நம்ம ரொம்பவே மாசுபட்ட ஒரு என்வான்மெண்ட்ல சூழ்நிலையில வளர்ந்துட்டு இருக்கோம் இந்த என்வான்மெண்ட் இப்படியே இருந்துச்சுன்னா கடந்த தலைமுறையை விட அடுத்த தலைமுறை அப்படிங்கிறது ரொம்பவே பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு நம்ம மனசுல எல்லார்ட்டையுமே ஒரு அச்சம் இருந்துட்டு இருக்கு ஆனா அந்த அச்சம் பொய்த்து போக விட வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இதையே நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்மளுடைய பிள்ளைகள் என்ன படிப்பை இனிமே சூஸ் பண்ணா அவங்களுடைய எதிர்காலம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் என்ட்ட கொஸ்டின் கேட்டிருந்தீங்க அதுல ஒரு சின்ன பங்கா கூட இதுல இருக்கலாம் அதே மாதிரி எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை பத்தியும் நிறைய நண்பர்கள் கேட்டிருந்தாங்க அது கூடிய விரைவில் உங்களுக்கு ஒரு பதிவாக வரும் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது நானோ டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி பத்தி தாங்க இந்த டெக்னாலஜி மட்டும் மனித சமூகம் கரெக்டா கையாண்டுட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த மாதிரி நம்ம பாக்குற மாசுகள் எதுவுமே இருக்காது மனிதர்களுக்கு நோய் என்பதும் இருக்காது யாருக்குமே மாரடைப்பு வராது கேன்சரை ஈஸியா குணப்படுத்திடலாம் இதெல்லாம் கேட்கும் போது நல்லா இருக்கு ஆனா உண்மையிலேயே இதெல்லாம் வருமா அப்படின்னு கேட்டா இருபத்தோராவது நூற்றாண்டில் ஆள போகிற ஒரு டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது இந்த நானோ டெக்னாலஜியா தான் இருக்கும் இருபதாம் நூற்றாண்டில் உள்ள டெக்னாலஜியா நம்ம இப்ப யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது காரா இருக்கட்டும் எலக்ட்ரானிக்ஸா இருக்கட்டும் மொபைல் போனா இருக்கட்டும் இன்டர்நெட்டா இருக்கட்டும் கம்ப்யூட்டரா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே இருபதாம் நூற்றாண்டோடி கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இல்லாட்டி மிகப்பெரிய ஒரு அளவில் வளர்ச்சி அடைந்த டெக்னாலஜி இனி வளரப்போகும் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது இந்த நானோ டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது தாங்க ஒரு நானோ அப்படிங்கிற இந்த வேர்டு எதுல இருந்து வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிரேக்கத்துல இருந்து வருது இதுக்கு அர்த்தம் அப்படிங்கிறது மிகவும் சிறிது அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் மிகவும் சிறிது அப்படின்னு சொன்னோடனே மனித மூளைக்கு சிறிது அப்படிங்கிறது யோசிச்சு பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் நான் இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு டேரக்டா ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன் ஒரு கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிற தூரத்தை நம்ம மைண்ட்ல கொஞ்சம் ஏத்திக்கோங்க ஒரு கிலோமீட்டர் எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ஒரு மீட்டருக்கு வாங்க ஒரு மீட்டர் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு வாங்க இப்பவும் நம்ம மனசுக்கு தெரியும் ஒரு சென்டிமீட்டர் எவ்வளவு பெருசா இருக்கும் அப்படின்னு இப்போ ஒரு மில்லி மீட்டருக்கு வாங்க இந்த மில்லி மீட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கை சொன்ன உடனே உங்க மைண்ட் யோசிக்கும் எந்த அளவுக்கு சின்னதா இருக்கும் ஒரு மில்லி மீட்டர் அப்படின்னு ஏறத்தால பல மனிதர்களுக்கும் ஒரு மில்லி மீட்டர் அளவு என்பது தெரிந்திருக்கும் சோ இப்ப நான் சொல்றேன் இந்த ஒரு மில்லி மீட்டர் அப்படிங்கறத ஆயிரம் கொண்டு டிவைட் பண்ணுங்க இப்படி டிவைட் பண்ணும்போது கிடைக்கிறது தான் ஒரு மைக்ரோ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த மைக்ரோ மீட்டர் மறுபடியும் நீங்க ஆயிரத்தால டிவைட் பண்ணும்போது கிடைக்கிறது தான் ஒரு நானோ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி சின்ன பொருளில் இல்லாட்டி மிக சின்ன ஒரு பொருளில் செய்யப்படும் தொழில்நுட்பமும் அதை சார்ந்துள்ள கருவிகளும் தான் நானோ டெக்னாலஜி நானோ சயின்ஸ் அப்படின்னு அறியப்படுகிறது இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன தொழில்நுட்பத்துல நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளால எதுவும் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்றது இந்த அறிவியல் இது செய்வதற்காக எத்தனை வருடங்கள் பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி எழுபதுல இருந்து இந்த நானோ டெக்னாலஜியில மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் வரும் கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்க போற எல்லா விஷயமே உங்களை விட்டு மாறிடும் சொல்லிருக்காங்க இதனாலதான் பூமியில இருந்து ஈஸியா நிலவுக்கு எலிவேட்டர் இல்லாட்டி லிப்ட் அப்படிங்கறத கெட்டப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு யூகமும் வந்து கொண்டிருக்கிறது இது நியூட்டனின் விதிப்படி மிகவும் மாறுதலாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அறிவியல் என்பது இதை சாதித்து விடும் அப்படின்னு நிறைய பேர் நம்பிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி இப்ப கேன்சருக்குலாம் பல்வேறு விதமான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கப்படுது உதாரணத்துக்கு கதிரியக்க ட்ரீட்மெண்ட் கீமோ தெரப்பி இப்படி எல்லாம் நிறைய கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆனா காலப்போக்கில் இந்த நானோ ரோபோட்டிக்ஸ் அப்படிங்கறத வச்சு நம்ம உடம்புக்குள்ள அந்த கார்பன் ரோபோட்டிக்ஸ உள்ள அனுப்பி விட்டுருவாங்க இது எந்த வழியா போகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம நரம்புக்குள்ள இந்த ரத்த நாளங்கள் வழியாக இல்லாட்டி ரத்தத்தின் செல் வழியாக போய் நமக்கு எந்த இடத்துல கேன்சர் இருக்கோ அதை இடத்த மட்டும் கரெக்டா கிளீன் பண்ணி இல்லாட்டி அதை சிகிச்சை கொடுத்து நம்மளை காப்பாத்திருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு நானோ போட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி எல்லாம் வரும்போது மனிதர்களின் சாவு நம்ம கையில தான் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா உண்மையிலேயே மனிதர்களின் சாவு அப்படிங்கிறது ரொம்ப நாள் தள்ளி போகும் இப்ப நாற்பது வருஷம் வாழ்றவன் அடுத்ததா ஒரு அறுபது வருஷம் இல்லாட்டி எண்பது வருஷம் நூறு வருஷம் கூட வாழ்றதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றன மனிதன் மனிதனை அழிக்காத வரையிலும் மனிதன் மனிதனை அழிக்க தொடங்கிவிட்டால் கண்டிப்பா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் தீர்வு வந்தாலும் இந்த உலக போர் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு தீர்வு வராமையே போயிடும் இந்த நானோ டெக்னாலஜிக்கு முதல் முதலாக அடித்தளம் அமைத்து கொடுத்தது யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல தி பிளண்டி ஆஃப் ரூம் அட் ஒரு ஆய்வு அறிக்கையை ஆய்வாளர் ரிச்சர்ட் ஃபென்மேன் அப்படிங்கிற இந்த உலக மக்களிடம் அறி
எல்லா தொழில்நுட்பங்களிலும் நீங்க பாக்குற எல்லா தொழில்நுட்பங்களிலும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது கட்டிடமாகட்டும் மருத்துவமாகட்டும் இல்லாட்டி கார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இப்படி எல்லா தொழில்நுட்பத்திலும் இந்த நானோ டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு அதுக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு உதாரணம் இல்லாட்டி இப்ப நம்ம உபயோகப்படுத்துற நானோ டெக்னாலஜி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜப்பான்ல செல்ஃப் கிளீனிங் விண்டோ அப்படிங்கிற ஒண்ணு தயாரிச்சிருக்காங்க இந்த செல்ஃப் கிளீனிங் விண்டோ அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாம் தெரியும் ஜப்பான் அப்படிங்கிறது அடிக்கடி பூகம்பத்துக்கு உள்படுற ஒரு நாடு இந்த நேரத்துல பூகம்பம் வர்றதுனால இந்த வீடு எல்லாம் எப்படி கெட்டுவாங்கன்னா கண்ணாடியை வச்சுட்டோ இல்லாட்டி ஃபைபர் வச்சுட்டோ கெட்டுவாங்க ரொம்ப உயரமா இருக்கிற ஒரு பில்டிங் இல்லாட்டி ரொம்ப உயரமா இருக்கிற ஒரு வீட்டை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அதுல ஏறி அந்த கண்ணாடியை தொடக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு செயல் இப்போ நானோ டெக்னாலஜி உபயோகிச்சு டைட்டானியம் டைஆக்சைடு அப்படிங்கிற ஒரு மேற்பூச்சி பூசப்பட்ட கிளாஸ் தான் இவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த டைட்டானியம் டைஆக்சைடு அப்படிங்கிறது சன்ல இருந்து இல்லாட்டி சூரியன்ல இருந்து வரும் கதிரை உபயோகப்படுத்தி அதுல இருந்து எலக்ட்ரானை விடுவிச்சு காட்டில் இருக்கிற தண்ணியை பயன்படுத்தி இந்த ஜன்னலை சுத்தம் செஞ்சிடும் அப்படிங்கிறது தான் இப்ப கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இல்லாட்டி உபயோகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நானோ டெக்னாலஜி அதே மாதிரி வேற என்ன விஷயத்தில் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி கார்பன் நானோ டியூப்ஸ் அப்படிங்கிறது வெயிட் குறைஞ்ச சைக்கிள் தயாரிப்பதற்காகவும் அதே மாதிரி சிலிக்கன் ஷிப்ல எல்லாம் வைக்கிறதுக்காகவும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது உயர்வான வெப்பத்தை தாங்குவதும் இந்த கார்பன் நானோ டியூப் தான் அதனால இப்ப சேட்டலைட்ல கூட கார்பன் நானோ டியூப் தான் உபயோகிச்சுட்டு இருக்காங்க சோ ஓவராலா நம்ம பார்க்க போற எல்லா விஷயத்திலும் நானோ டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது வந்துகிட்டே இருக்கு கண்டிப்பா இது மனித வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு தொழில்நுட்பம் மனித வீழ்ச்சிக்கும் இதை பயன்படுத்தலாம் எப்படி சிறிய நாட்டில் ரசாயன குண்டுகள் வெடிக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு அமெரிக்கா குற்றம் சொல்லுதோ அதே மாதிரி இந்த நானோ டெக்னாலஜில நல்ல விதமா மனிதர்களுக்கு ஏதாவது வந்தா இது கண்டிப்பா தீமை தான் செய்யும் கண்டிப்பா யாருக்குமே உபயோகப்படுத்தாது இல்லாட்டி உபயோகப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய நாடுகள் வரலாம் அப்படி வரும்போது அதன் உண்மை என்ன அதன் பொய் என்ன என்பதை உலக மக்கள் ஆராய்ந்து அதன்படி நடக்க வேண்டும் என்பது தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்க பிள்ளைகளை நீங்க நிறைய விஷயத்தை படிக்க வைக்கணும் இல்லாட்டி என்ஜினியரிங் படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த நானோ டெக்னாலஜி இதுக்குள்ள நிறைய 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 பிரான்ச்சஸ் இருக்கு அதுல எந்த பிரான்ச்சுக்கு காலப்போக்கில் ஸ்கோப் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு இதுல நீங்க படிக்க வைக்கலாம் அதே மாதிரி ரோபோட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கும் ரொம்ப பெரிய ஸ்கோப் இருக்கு அதுலயும் உங்க பிள்ளைகளை நீங்க படிக்க வைக்கலாம் இதை பற்றிய உங்களது கருத்துக்கள் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்